Hello friends, I am going to explain the clutch in this video. I am going to explain the clutch in this video. This is a gearbox. I am going to explain the gearbox in this video. In the next video, we will explain the clutch in this video. We will explain the clutch in this video. I am going to explain the clutch in this video. We are not going to go to the clutch in this video. We are not going to go to the clutch in this video. We are going to go to the clutch in this video. We are going to go to the clutch in this video. पावर ट्रांसमिशन सिस्टम तले प्रधान पटक कंपोनेंट्स लो उन्नान क्लच्चे क्लच्चे इंडे वर्किंग लेके बोलने ने मुन्ने अंदान क्लच्चे इंडे फंक्शंस इंदीने आन एक वाहन तले क्लच्चे कोड करना था क्लच्चे इंडे आवश्यक अंदान अलग ना हमारे आर्नी रीकनाम नम्बर अपराने हमारा वाहन तले क्लच्चे बो Pada nama nanti kita terkini dengan wahana yang monyet terkemudian nama kita clutch juga. Clutch pada ketika rilis itu adalah nama kita nanti kita terkemudian wahana yang monyet terkemudian. Karena engine petan load terkemudian tidak. Nama kita petan nanti kita terkemudian wahana yang monyet terkemudian seperti yang jual engine jual pun off aipu. Apa engine lagi engine dan wheel lagi boleh na power ni torque ni pada ketika mana kita transmit ya. Anda monyet terkemudian sama itu. Apa yang monyet terkemudian engine dan wheel na power ni torque ni malah smooth aipu wheel lagi transmit ya. Karena clutch ini ada function. अतः बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल लगे ना हमारे वंडी निर्धन समय तक इंजन ऑफ आई पहुंच रही है ना हमारे क्लच्चे प्रसिद्ध हो रही हैं कारण गियर लगा वाली वंडी स्टॉप पे देखें ना इंजन ऑफ आई पहुंच अगर इंजन ऑफ आई पहुंच आता है वंडी निर्धन ना हमारे क्लच्चे प्रसिद्ध हो रही क्या रहने पक्षे क्लच्चे ने एट्टूम प्रधान पटा फंक्शन, नमले एट्टूम उड़ेल तमाना क्लच्चो बिहोई किन्दे गियर शिफ्टी ना समय ताना, नमले क्लच्चो बिहोई किया था गियर शिफ्टी दालें डाउन आवस्था तम करें, गियर शिफ्टिंग तीरस स्मूथ तारी किल्ला, गियर बॉक्स ने अतुलने शब्दों के क्या काम, मॉडर्न मैन्युअल Jadi lori gear lagi, engkau ini tiada nama orang gear shift ni ada tuh. Ini synchronising ini orang baca tu complete tak lah. Anak orang adat video ni orang terkait dengan orang kerja kita perayaan mana. Apa orang gear shift ini, ini lori synchronisation ni, ada lori gear lagi, engkau ini jadi pun tiada orang gear shift ini ada tuh. Tapi normal condition ni, engine ni lah power gear box ni lagi wandu wandu diri kita. Gear box ni lah gear ni lah ke walau ada banyak tu ni kerangi kundi diri kita. Ini samai tu nama orang gear shift ini ada tuh kan? Synchronisation ni, ada lori gear lagi engkau ini jadi pun tiada orang gear shift ini ada tuh. Ini samai tu nama orang gear shift ini ada tuh. अतः उन नाना वाले शब्दों का कंडा होना है। अब गियर शिफ्ट के समय तक नम्बर गियर बॉक्स लेके वरिष्ठ ना पावर ने कट्टे हैं ना। गियर बॉक्स ने अनलोड जेड ने शेष में ना गियर शिफ्टिंग ना बताएं। इंजन ने ना गियर बॉक्स लेके वो ना पावर ने कट्टे हैं ना लोरी वाली इंजन ऑफ ही ना। पश्चात हमारे गियर शिफ्ट के समय तक इंजन ऑफ ही है ना वरने लग नारकन ना कार्य में ला आप और एक पुरी ये एक कंपोनेंट जो आवश्यक है ना आधा ये इंजन हम गियर बॉक्स में डेल लिखे हुए हैं ना इंजन लेने गियर बॉक्स लेके ये बोलना पावर फ्लो या कट्टे हैं ना आधा आवश्यक है � Engine yang flywheel ni, anak-anak kita clutch assembly fitnya. Ini adalah engine yang flywheel ni. Engine yang flywheel ni, engine yang crankshaft tu, ente connected ada. Engine yang crankshaft ni, kerana ada same RPM ni, ada flywheel ni. Ini clutch ni, ada tempat mana perta warga mana clutch disc. Clutch disc ni, ada friction disc, ada friction material ni. Ini clutch disc ni, ada macam mana? Ini clutch disc ni, ada flywheel ni, ada cara ni. Ini clutch disc ni, ada flywheel ni, ada pressure ni. Ini warga ni, ada pressure plate ni. Pressure plate ni, ada clutch disc ni, ada flywheel ni, ada pressure ni. प्लेट ऐड उन्हें कटाई लावने का ये ऐड उपयोग किया ये प्रेशर प्लेट ये जो क्लच डिस्क की ना फ्लाईबीर में ऐड प्रेशर जोड़ी की इन्हें इन्हें कवरिंग उन्हें डायरी के बाद ना हमारा क्लच कवर उन्हें मरे इन्हीं नॉर्मल कंडीशन हमारा क्लच पुड़ी क्या था अवस्था के लिए ये लाल वांगलों उठती नहीं उठती गियर बॉक्स लेके पावर उत्तर के लोग आता है तो गियर बॉक्स से ने इनपुट शाफ्ट ही ये एक क्लच डिस्क की लायर की कहना के इतना ही किया इन्हें क्लच इन्हें वार किए ने कुछ ये वाला रे डिटेल लेट बढ़ किया हम हमारे बारे में क्लच इन्हें असेंबली फिट इन अधे फ्लाईवील लेयर किया इधर आना इंजन का फ्लाईवील है इंजन का फ्लाईवील है इंजन का क्रैंकशाफ्ट में टेकना चढ़ा लेयर किया इंजन कारण इंजन का क्रैंकशाफ्ट कारण है ना सेम आरपीएम लेयर किया फ्लाईवील कारण है ना इन्हें ये रो रेड कलर ले गाना ना बाग माना क्लच डिस्क क्लच डिस्क वाला नो फ्रिक्शन डिस्क का ना फ्रिक्शन मटेरियल से बेच रहा है ना नर्मी के ना ये क्लच डिस्क ये शाफ्ट में एक बंदे बेच रही है ना ये रो प्रत्येक दिन डे ये रो क्लच डिस्क के शाफ्ट में एक कनेक्टेड रही है ना स्प्लाइन्स 
സപ്ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൈവീലിലാണ് ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ഒരു ബേറിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്ലൈവീല് കറങ്ങിയാലും ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങി ഗിയർ ബോക്സിലേക്കുള്ള പവർ പോകുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു പച്ച കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൈവീലിലും ഫ്രിക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈനിങ് കൊടുത്തിരിക്കും ഈ ഒരു കറുപ്പ് കളറിൽ കാണുന്ന ഇത് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് ആണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ് ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ് ആണ് ഈ ഒരു നീളത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച കളറിലുള്ള ഭാഗം ഈ ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ചിനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ക്ലച്ചിന്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ക്ലച്ച് കവർ ഈ ഒരു ഇതാണ് ക്ലച്ച് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലച്ച് കവറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ്ങും ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഇപ്പോൾ എൻജിൻ കറങ്ങുമ്പോൾ എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലൈവീൽ കറങ്ങും ഈ ഫ്ലൈവീലിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലച്ച് കവറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ അതേ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലൈവീലും കറങ്ങുന്നത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കറങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ആർ പി എം പോസിബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് അകലുകയും ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫ്രീ ആവുകയും ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് ഡിസ്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വേർപെടുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ഫ്ലൈവീലിനും പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനും സെയിം ആർ പി പക്ഷെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ആർ പി എം വേറെ ആയിരിക്കും കാരണം ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ആർ പി എം എത്രയാണോ ആ സെയിം ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ഗിയർ ബോക്സിന് ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പവർ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തും ഇനി നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ക്ലച്ച് അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഒക്കെ തമ്മിൽ പ്രസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഒട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഞ്ചിന്റെ ഫ്ലൈവീല് കറങ്ങുന്ന സെയിം ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്കും കറങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കറങ്ങുന്ന സെയിം ആർ പി എമ്മിൽ ഗിയർ ബോക്സിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റോ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പോകരുത് ആ ഒരു ബന്ധം അവിടെ വേർപെടണം അതായത് ഒരു ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം വേറെപ്പെടണം നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ വാഹനത്തിന്റെ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിങ് ഈ ഒരു ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് പ്രസ് ആവും ഈ പ്രസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഈ ഒരു റിലീസ് ബെയറിങ് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഫ്രം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പുറത്തേക്ക് നീങ്ങും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്കെയിലാണ് ഈ ഒരു ഡയ
പിന്നെ പല പല ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് ടൈപ്പുകളുണ്ട് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ക്ലച്ച് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് വാക്വം ക്ലച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലച്ചുകളുണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ക്ലച്ച് ഡിസ്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ